上月月初，韩国女子偶像团体核心成员 Lisa 在社交媒体官宣，将在九月二十八日至九月三十日，在法国巴黎著名的疯马秀场表演共计五场的脱衣舞剧。消息一经传播，关于太极韩星 Lisa 参加疯马秀的讨论开始甚嚣尘上。但让大象感到意外的是，一个与国内观众八竿子打不着的太极韩国偶像团体的明星成员，却在中国大陆引起如此大规模的讨论，说是口诛笔伐也不为过。哦，妈妈咪呀，深八之下。别有洞天呀！原来九月三十日 ，Lisa 在巴黎演出当天，大陆知名艺人 Angelababy 杨颖、张嘉倪被人扒出，他们当时就在演出现场，秀存在呢，好嘛！这下可比 Lisa 永登疯马舞台热闹多了。吃瓜群众们很快把张扬二人疯马官秀的事情推上了热搜，因出演周星驰执导的《长江七号》而被大家熟知的新女郎徐娇，更是直言评价疯马秀，她只看到了被性化的。职业女性再次将疯马秀的讨论推入新一轮的浪潮，一时之间，不论是中韩两国还是全球海外，引爆舆论的同时，多数吃瓜群众开始一头雾水。一个是韩国乃至全球最具知名度的少女偶像天团之一的当红偶像，一个是具有七十年历史、闻名世界、被观察者杂志誉为全宇宙最好看的裸体表演的厌恶表演秀，他们俩咋就撞一块儿了呢？朋友们呢、啊？别的咱就不说了，你品，你细品。当红少女偶像去当脱衣舞娘了，够不够火辣劲爆？够不够炸裂刺激？就这两个看似十万八千里，用脚趾头想都不可能在一起的两个，就这么立刻产生了剧烈的化学反应。他们俩撞一块，立马就变成了一个极具传播力的大众传播事件。你还真的别不信，这不前几天关于这位太极韩星表演疯马脱衣秀的讨论就没消停过。什么关于性别对立、种族族群歧视、亚女曲媚白男、女性性剥削、少女偶像公众人物误导粉丝造成不良影响等等等等等等。讨论到后面的时候，甚至关于阶层跨越、质疑 Lisa 是不是以此取悦豪门 LV 三公子的话题也被拉了出来。朋友们，以上种种，哪一个单拎出来，不都是戳中当下互联网舆论浪潮最敏感的神经话题？也难怪，就从 Lisa 官宣此事起，一直讨论，一直火。可以预见，这波讨论应该还会再飞上一段时间了。讲真，如果没有 Lisa 和国内的张扬两位的骚操作，大香还真的不知道疯马秀是个啥。Lisa 又是何方神圣？甚至看到“疯马秀”三个字的时候，我的脑海里居然想到的是什么跟什么呀？简直是疯马牛不相及。不管怎么说，疯马秀和 Lisa 这下在全球范围内是彻底出圈了。OK， 事情讲到这里，咱们节目的灵魂三连问就要来了。疯马秀到底是个什么秀 ？Lisa 为什么一定要去疯马秀？这波讨论到底是资本的愚弄，还是吃瓜群众们又一次的集体狂欢？鼓励大象，马上开始。嗯、大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。要解决今天的灵魂三连问，首先就要解决一个核心问题：疯马秀到底是个什么秀？根据百科词条给出的定义，疯马秀诞生于一九五一年，由法国人阿兰·贝尔纳丁创立，以口味纯正的法国风格和浪漫艳舞而著称。相较于其他舞台表演，疯马秀最大的卖点就是台上的演员不仅都是面容美丽、身材姣好、体型一致的女性。而且还要让这些女生以裸体或者近乎裸体的方式参与表演。当时的巴黎已经拥有红磨坊及丽都歌舞秀，于是创始人贝尔纳丁另辟蹊径。不再采用缤纷的羽毛以及华丽的装饰，只让十一名舞者配合迷幻的灯光，搭配流行歌曲及爵士乐，在舞台上展现完美的体态。疯马秀走红后，迅速在上流社会广泛传播，被誉为法国巴黎的“天上人间”，最具艺术性的情色风流场。观察者杂志更是将其誉为全宇宙最好看的裸体表演。如今的疯马俱乐部在法国巴黎塞纳河畔已经活跃了七十二年，依旧是夜场顶流，每晚都是人气爆棚，更与红磨坊、丽都齐名，三者并称为此生不可不看的三大巴黎表演艺术。
疯马秀这一表演形式，自打它诞生那天起就充满了争议。创始人贝尔纳丁创始之初就主打一个吸引眼球，但不得不说的是，如果真的把疯马秀简单定义成裸体脱衣秀，似乎又与古早农村办白事时普通村口的脱衣舞演出并无二致。况且，一九六八年之前。法国法律也是不允许演员全裸演出的，那这就比较有意思了。那究竟又是什么让疯马秀杀出重围，红到今日的呢？美国纪录片导演弗雷德里克·维斯曼曾在舞蹈家菲利普·德库夫勒被聘用为新节目编舞之际，为疯马歌舞秀拍摄了一部长达一百三十四分钟的纪录片。通过纪录片，我们可以管中窥豹般的瞧见，似乎裸于性只是成为疯马秀的外壳。更多的创意，或许才是疯马秀能够长久兴盛的基底。比如1954年的浴缸秀，直接让舞者在舞台上淋浴；比如1960年代的臀部秀，利用灯光斑点大做文章；又如1980年代还出现了修女秀、皇家卫兵舞等 cosplay。新世纪以来，花样迭出的舞台创意让疯马秀极度出圈，并开始进军美国、新加坡，在世界各地多次巡演。十二年前的十月五日，疯马歌舞秀在美法两国公映。透过导演的镜头，导演试图解释疯马秀为什么披着情色的外衣一直为大众所误解。但当这些镜头一一展现在观众面前的时候，似乎观众能够感受到的也不过是一场普普通通的大型演出筹划的过程。唯一的不同点，可能就是出演者们都是裸露的。但由于片中的演员经常毫不在意的在镜头中高频次自然出现的时候，反而消解了他们身上裸露的情色意味。作家蒋方舟观后曾言：“疯马秀的开场就已经赤裸到无依可托，用一种欢愉的、没有性别意识的方式展现赤裸。舞台上的姑娘们就像幼童，没有意识到自己裸体的羞耻感，天真的不像话。”啊哈，这句话说的，蒋才女这多少有点洗白疯马秀的意思呢。疯马秀的演员被称为“疯狂女孩”。疯马秀对于挑选疯狂女郎身材的标准非常严格，要求必须是年满十八到二十四岁之间，优秀的专业舞者，也就是说，不是随随便便路边年轻漂亮的女孩就能入选。身高必须在一米六八到一米七二之间，腿长必须在一百一十二厘米到一百一十五厘米之间，甚至连肚脐到耻骨的距离、隐私部位的间距都有明确的要求。整体录取率只有百分之四。录取之后需要经过三到五个月的集训，主打一个选拔严苛、训练专业。进入新世纪以后，疯马秀的先锋性吸引了诸多时尚界、艺术界的名流，阿瑟丁·阿拉亚、塞萨尔·巴尔达奇尼、马斯尔·杜尚、萨尔瓦多·达利等等。尤其是达利，他设计的唇形沙发不仅成为演出的经典布景，甚至仍是疯马夜总会大门口的招牌标志。舞台演出方面，疯马秀更是集结了清一色的业内资深精英人士、时尚大师、舞美专家、知名戏剧导演等。据巴黎媒体的报道，疯马秀拥有数十人的技术幕后团队，克里斯提·鲁布托及各大设计师负责的服装鞋履均为每个演出人员专属定制。疯马秀每年要消耗掉两千五百双丝袜、五百身涂抹身体的乳液和三百支专供口红。也正因如此，疯马秀的演出方方面面都透着一股妖艳性感的神秘感。估计这也是为什么看过演出的人总会感叹艺术美感的原因所在了吧。二零零六年十月二十三日，疯马秀迎来了第一位在疯马秀表演的社会名流，他就是美国舞者、演员蒂塔·万提斯。首场表演中，他决定重演一九五四年在疯马秀首演的浴缸舞，并对舞蹈进行了重新改编。随后，万提斯分别于二零零九年二月和二零一六年三月两度重返疯马秀，带去了四十余场表演。庆祝他在疯马秀首秀十周年。另外，美国法医歌手演员阿里尔朵巴斯勒、美国演员帕米拉安德森、美国演员卡门伊莱克特拉、法国演员克洛蒂尔寇洛，包括二零一二年十一月疯马秀在英国伦敦巡演时，英国模特演员凯利布鲁克受邀担任了巡演的客座演员，上演了惊艳世人的脱衣舞秀。法国模特演员诺米勒努瓦、奥地利歌手齐塔沃斯特、英国。国歌手维多利亚·莫德斯塔。
也都洛克于疯马秀。也正因如此，在很长的一段时间里，疯马秀的舞台吸引了诸多知名的模特、演员、舞者。如今公平地说，疯马秀怎么看都算是世界一流的艺术秀场，有历史的沉淀，有广泛的知名度，有先锋、时尚及艺术人物的加持。可是，为什么到了二零二三年的韩星 Lisa 这里，怎么就引起了这么大的争议呢？前述有提，二零一一年十月五日公映的纪录片《疯马歌舞秀》里有这么一段采访内容。当导演问及受访者如何看待疯马秀这一艺术形式时，受访者谨慎而小心地给节目下了一个定义。他说：“他想这是一种提升赞美并点燃了男女之间的情欲诱惑游戏的艺术。”这里大象，请大家先行记住这句话：男女之间的情欲诱惑游戏的艺术。稍后咱们有个重点的讨论，还会用到这句话。实话说，大象试图想用一段话代替解释受访者的措辞，或者不至于让他这么露骨。但讲真，我还真的没能想出既含蓄而又能直接表达受访者意思的词语。或许，正如纪录片中台前幕后演出人员一代又一代的数十年的努力，尽管疯马秀几十年来不断推陈出新的演出节目形式，但他们还是在情欲、诱惑、性魅力上大做文章。比如，怎样的灯光更有情绪？怎？怎样的姿态更具美感？怎样的编排更加新颖？以及哪些唱词能够挑动观众的欲望？即使从最苛刻的态度如此审视，疯马秀在做的也都是一个具有专业态度、严肃认真的事情。知名导演娄烨曾这样表达过关于性元素在我们的日常生活中的位置。他说：“他和人吃饭、睡觉一样，是欲望的一种，是一件普通的事情，不需要特别提及，但也不用刻意避讳。性就是生活中最普。”朴素的存在。当然，最后这句话是我说的，但是这个观点放在疯马秀上显然是不成立的，因为疯马秀的艺术形式就是一个以展现性诱惑为主要卖点的演出，也注定了它有史以来的争议。因为风俗习惯、文化背景、教育水平等等差异因素，对待性的态度，每个人又不尽相同。然而，性这个元素却又和衣食住行一样，每个人都有着不可辩驳的发言权。争论肯。定是不可避免的了。全球范围内，关于性，有人传统保守，有人讳莫如深，有人自由开放，有人无所顾忌，有人则视若珍宝。因此，无论有人在如何鼓吹疯马秀的艺术性，如何夸赞它的先锋、前卫、美感，也一定会有人是坚决不认同的。现在，我们再回到 Lisa 选择参加疯马秀这个事情上，与其把它总结为一个少女偶像要去跳脱衣舞秀这个简单粗暴但又有冲击力的。叙事不如说，他首先更像是一个公众人物，做了一个注定引发争议的选择，而大众又应该如何去看待的问题。其实，当大象看到这个新闻的时候，脑海里一度闪过当年 QQ 飞车大战老干妈的荒唐事件。怎么看，这都是疯马秀与 Lisa 双方共赢的营销事件。正如当年，不管是不是真的有人拿着假资质骗取了腾讯公司的免费合同，最后的结果却是老干妈与腾讯都收割了一份免费的广告流量。再看今日的疯马秀与 Lisa 的双向奔赴。不论事发后的讨论热度，还是由此产生的歧义，疯马秀无疑成为本次事件的最大赢家。事情发酵后，吃瓜群众们纷纷下场，尤其是好奇疯马秀到底给了什么价码，才让 Lisa 的团队无法拒绝，甚至不过由此带来的口碑损失。但从目前双方的反应来看 ，Lisa 团队并没有因此做出调整。倒也反向证明了，在他们团队看来，此次事件带来的收益明显是正向的，正向到可以放弃 Lisa 七年来积累的支持者，甚至直接弃掉原有的基本盘于不顾，弃掉了过往积累的人气和相对保守的亚洲观众。很显然 ，Lisa 和她的团队选择道德上充满了争议，但商业上肯定是无可厚非。但谁能又能断定她和她的团队不是已经设计好了，决定承担由此引发的后果呢？ Lisa 被喷后，最严重的一个点就是有人说 Lisa 的选择造成了非常不好的示范。Lisa 的粉丝群体里很大一部分是未成年人，可能会由此带来很负面的价值导向。直白点说，疯马秀是在物化女性吗？
。疯马秀的创始人贝尔纳丁曾经说过，创办疯马秀的初衷是要让女孩赤裸的身体也可以赚钱。前述提到纪录片中，疯马秀的幕后主创也提到了他们的受众中很大比例是女性，对如今还存在着一个能够裸体展现女性身体的舞台存着一种自豪感。而这一次，疯马秀之所以邀请 Lisa 参与他们的主题活动，疯马秀的官方宣传也是奔着吸引年轻女性客户的核心去的，甚至很多 Lisa 的粉丝也以此来为 Lisa 标榜站台。女性有展示自己身体的自由，表面上看，这显然很符合当下女性主义的浪潮，而且看起来更像是一种政治正确。但是大家应该还记得，前面大象要和大家一起记住的一个记忆点。前述纪录片里对受访者的访问时，他们对疯马秀所下的定义是男女之间的情欲诱惑游戏的艺术。不管他们如何措辞，说到底都是用艺术的手法展现性魅力。所以，我想今天 Lisa 的事件带来的争议关键点，或许并不是剥削或者物化女性的问题，而是今天我们是否允许性作为商品，哪怕仅仅放在橱窗里被展示。很明显，疯马秀在东方世界的传统里，更像是一颗顽固的钉子。哪怕它已经开始自我革新、顺应潮流，但依旧刺痛了今天现代人认知的边界。你是可以说，疯马秀加工的产品不是直接的性交易，而是每个人心中的欲望。但不论是选择同样规格的女性身体，还是编舞中尽可能的展现身体美感，甚至是创作充满挑逗意味的故事台本，我们不得不承认，疯。马秀就其展现形式本身，它当然是一种艺术，在光影中展现出不同美感的艺术。前述纪录片里，镜头下捕捉到很多演员幕后的状态，他们的妆容很精致，态度也很热忱，在舞台上的一颦一笑的投入特别专业和敬业。如果抛弃他们限制级的装扮，这样的工作其实和迪士尼乐园里人偶演员并无他意。他们服从于角色，服从于游客的期待，那他们就要让渡出一定程度的自我，把情感、身体当做服务的一部分。多数的主题乐园通常会为观众营造一个美好的游戏价值，也就是为你造梦。而今天的疯马秀也试图给他的观众套上一个价值，那就是欲望与艺术。其实，疯马秀在做的事情在我们的生活中并不显见，在互联网成为当今主流生活的一部分，性元素作为商业元素的一部分，我们见得还少吗？这其中最为常见的，不仅有打了擦边球的网络主播，更有商业公司的性元素商品诱惑。当商业元素被性元素渐次侵蚀，即使性本身是无辜的，但在网络过载的环境下，只要性元素依旧存在，此类事件也就避无可避。所以 ，Lisa 和疯马秀的冲突点，并非疯马秀是罪恶的，是不可容忍的，不罚不问，他也活了七十余年，即使在网络高度发达的今天，也没有网友大肆挞伐。问题的关键在于 ，Lisa 所代表的，或者一度代表的是进步的女团偶像，是最年轻一代的少女叛逆，是果敢自信的力量；而疯马秀一定程度上代表的是救赎，是性元素的上位产品。两者若是分开，便会各有自洽。但若合二为一，怎么看都有种说不出来的违和感。如今看来 ，Lisa 似乎并没有什么好骂的，疯马秀亦是如此。只是有些人在失望中也看清了 ，Lisa 和疯马秀本质上并没有那么大的冲突。无论是少女偶像的力量，还是舞台美化后的欲望，都是资本包装出来准备贩卖给你的商品。亲爱的，你怎么就当了真了呢？以上，感谢收看今天的节目。记得订阅万象的频道，平安，喜乐。